আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছো আমরা আমাদের শেষ যে টপিক ইআইএ এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সাবজেক্টে চলে আসছি এখান থেকে আমরা ছোট ছোট চারটা ম্যাথ দেখব ম্যাথগুলো খুবই 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 সোজা আর খুবই ছোট একেবারে আমার মতো সরল সোজা নিরীহ কোনো প্যাসগোস নাই প্যাসগোস বুঝেও না তো এটা নিয়ে পেনি খাওয়ারও কিছু নাই তো আর এখানে স্পেসিফিক কোনো ফর্মুলা নাই যে ফর্মুলা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই যে আটি 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 ফর্মুলা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই সো বন্ধুরা আমরা ম্যাথগুলো দেখবো একেবারে কি বলবো আনন্দের সাথে এই সাবজেক্টটা পরীক্ষাও দেবো আমরা আনন্দের সাথে তাই না ওকে তো আমাদের প্রথম যে ম্যাথ ম্যাথে বলছে যে ইট ইস রিকোয়ার্ড টু ডিসইনফেক্ট ফাইভ লাখ জিপিডি অফ ওয়াটার উইথ পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম পার লিটার অফ ক্লোরিন এটুকে বোঝা গেছে বলছে যে আমাদের বলছে যে জিপিডি মানে হচ্ছে গ্যাল গ্যালন পার ডে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে আমাদের ওয়াটারের যেটা ডিসইনফেক্ট ডিসইনফেক্ট তো আমরা সবাই জানি জীবাণুমুক্ত করা তো জীবাণুমুক্ত করার জন্য কত পাঁচ লাখ গ্যালন ওয়াটার ই করার জন্য কি বলে জীবাণুমুক্ত করার জন্য পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম পার লিটার অফ ক্লোরিন যে ক্লোরিন কত পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার অফ ক্লোরিন ক্লোরিনের পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম পার লিটার এরপর বলছে ইফ ব্যালেন্সিং পাউডার সরি ব্লিচিং পাউডার ইফ ব্লিচিং পাউডার ইজ ইউজড যেটার কন্টেন্ট দেওয়া আছে হুইজ কন্টেন্ট থ্রি থার্টি থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট অফ অ্যাভেলেবেল কোলোরিন বলছে যে ব্লিচিং পাউডার যেটা ইউজ করা হয়েছে তার মধ্যে থ্রি থ্রি পয়েন্ট অর্থাৎ তেত্রিশ পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে কি কোলোরিন অ্যাভেলেবেল আছে হাউ মেনি পাউডার্স অফ ব্লিচিং পাউডার আর নিডেড টু ট্রিট দ্য ডেইলি ফ্লো অফ ওয়াটার অর্থাৎ প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় ওয়েস্ট ওয়াটারগুলো সেটাকে ইন কি বলে ডিসইনফেক্ট করতে আমাদের কি পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার লাগবে সেটাই হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে ওকে আমাদের এই ব্লিচিং পাউডারের ভিতরে হচ্ছে আমাদের একটা কোলোরিনের অ্যাভেলেবেল দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স ব্লিচিং পাউডার কন্টেন্ট থার্টি থ্রি পারসেন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে অফ কি অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডার যে পরিমাণ আছে তার মধ্যে কোলোরিনটা হচ্ছে থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট সো আমরা মনে করি যে আমরা যেহেতু এটা পার্সেন্টেজে আছে তার মানে আমরা মনে ধরব যে আমাদের ব্লিচিং পাউডার একশো পারসেন্ট আছে এখানে কিন্তু কোথাও একশো পারসেন্ট বলা নাই কিন্তু এটা বুঝতে হবে এটা হচ্ছে তো কি বলে শিশুদের পড়া যদি ওই নার্সারির কাউকে বলা হয় সেও বলবে যে তেত্রিশ পারসেন্ট মানে হচ্ছে একশোর একশো পারসেন্টের ভিতরে তেত্রিশ পারসেন্ট তাহলে একশো পারসেন্টটা কি একশো পারসেন্টটাই হচ্ছে আমাদের ব্লিচিং পাউডার তো একশো পারসেন্টের মধ্যে আমাদের ব্লিচিং পাউডার হচ্ছে তেত্রিশ পারসেন্ট তো আমরা কি লিখলাম যে ব্লিচিং পাউডার কন্টেন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট অফ অ্যাভেলেবেল কোলোরিন তো তেত্রিশ পয়েন্ট তেত্রিশ ডিভাইড বেসে একশো তার একশোর মধ্যে হচ্ছে আমাদের তেত্রিশ শতাংশ হচ্ছে আমাদের কোলোরিন তো আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে কাটা সেরা করে যদি তেত্রিশ দিয়ে একশোরে ভাগ দেয় তাহলে থ্রি ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে থ্রি তার মানে হচ্ছে কোলোরিন হচ্ছে ওয়ান আর আমাদের ব্লিচিং হচ্ছে থ্রি এখন একটা কথা হচ্ছে যে এখানে আচ্ছা ওটা আমরা পরে দেখব এরপর আমাদের ফাইনাল যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লিচিং পাউডার বের করতে হবে তো দি অ্যামাউন্ট অফ ব্লিচিং পাউডার রিকোয়ার্ড টু ডিসইনফেক্ট অর্থাৎ পাঁচ লাখ গ্যালন ওয়াটার ডিসইনফেক্ট করতে আমাদের কি পরিমাণ ব্লিচিং লাগবে তো আমাদের পাঁচ লাখ ওয়াটারে গুণ দেবো হচ্ছে কী দিয়ে গুণ দেবো হচ্ছে যে এটা যেহেতু গ্যালনে আছে তো গ্যালন থেকে আমাদের কি করতে হবে গ্রামে নিতে হবে আচ্ছা গ্যালন থেকে যদি আমরা কিতে নিয়ে যাই গ্রামে নিতে চাই অর্থাৎ মিলিগ্রাম তো গ্রামে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে পাঁচ লাখ গ্যালন যেটা আছে সেটাকে প্রথমে কি করতে হবে লিটারে নিতে হবে লিটারে নেওয়ার জন্য আমাদের গুণ করতে হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন দিয়ে আমাদের এখানে বলছে যে আমি এখানে লিখে দিয়েছিলাম যে এক গ্যালন পার ডে এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট লিটার আর একটা আছে আমরা জানি যে এক গ্যালন সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর এটা হচ্ছে ইম্পেরিকেলের ক্ষেত্রে আমরা ইম্পেরিকেলটা এখানে ইউজ করবো না আমরা করবো এটা এক গ্যালন সমান হচ্ছে থ্রি ওকে তো আমরা প্রথমে কি করব গ্যালন থেকে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন দিয়ে আমরা কি করব লিটারে নিয়ে নেব তাহলে আমাদের কি আছে তাহলে আমাদের এটা আসে হচ্ছে কিতে আসবে এটা আসবে হচ্ছে আমাদের লিটার পার ডে অর্থাৎ গ্যালন পার ডে থেকে আসবে হচ্ছে লিটার পার ডে যদি এটা আমরা গুণ করি এরপর হচ্ছে আমাদের থ্রি থ্রি কি আমাদের এই যে ব্লিচিং পাউডারের অ্যামাউন্টটা অর্থাৎ কি পরিমাণ থ্রি এ হচ্ছে থ্রি এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের যে কোলোরিনের একটা অংশ গুণ করতে বলছে ধরতে বলছে ব্লিচিং পাউডারের সাথে পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম পার মিলিগ্রাম পার লিটার অর্থাৎ এই যে পয়ে
থ্রি এই যে কোয়েশনে থ্রি বলে দিছে এটা হচ্ছে আমাদের গুণ করতে হবে সেটা হচ্ছে মিলি মিলিগ্রাম পার লিটারে আছে তো এই যে এখানে লিটার আর এখানে লিটার কিন্তু কাটাকাটি যায় একটা হচ্ছে ভাগ একটা হচ্ছে গুণ তার মানে দুইটা কি আমরা কাটাকাটি করে দিতে পারি ভাগাকারে আছে আর এখানে ডে তো আমরা যেহেতু এক দিনের জন্য বের করতেছি এখানে এর জন্য আমরা পা ওয়ান ডে গুণ করে দিতে পারি তাই না তো এই ডে আর এই ডে কাটা যায় তাহলে আলটিমেটলি কি থাকে গ্রাম থাকে তো এখানে যদি পাঁচ দিনের কথা বলে তাহলে পাঁচ দিনের গুণ হবে যদি দুই দিনের কথা বলে তাহলে দুই দিয়ে গুণ হবে তো যেহেতু এক দিনের কথা বলছে এই জন্য এক এক দিন দিয়ে গুণ দিয়ে দেখাই দিলাম না দিলেও চলবে আমি কিন্তু প্রথমে লিখি নাই লেখার দরকারও নাই শুধুমাত্র ইউনিটটা বোঝার জন্য হচ্ছে আমি এটা লিখে দিলাম যে ডে ডে কাটা যায় আর হচ্ছে লিটার আর লিটার কাটা যায় তো এখানে যে এটার সাথে যে মিলিগ্রাম থাকে এই মিলিগ্রামটাই হচ্ছে আমাদের চলে আসবে মিলিগ্রাম চলে আসে ক্যালকুলেশন করলে মিলিগ্রাম চলে আসবে এরপর হচ্ছে মিলিগ্রাম থেকে আমাদের এখানে কি বলছে যে আমাদের এখানে পাউন্ডসে বের করতে বলছে হাউ মেনি পাউন্ডস অফ বিলিচিং তো পাউন্ডসে বের করার জন্য আমরা সরাসরিও করতে পারি সরাসরি বলতে আমরা আমাদের যে গ্রামটা আসছে তো এক গ্রাম সমান হচ্ছে কত পাউন্ড এক গ্রাম সমান হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু পয়েন্ট মাইনাস সিক্স এইটা দ্বারা যদি আমরা গুণ করি সরাসরি আমাদের থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর পাউন্ড চলে আসবে এক গলন স এক মিলিগ্রাম সমান হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা দিয়ে গুণ করলে সরাসরি পাউন্ড আসবে এইটুকুই আমাদের শেষ অ্যান্সার শেষ যদি আমরা কেজিতে বের করে তারপরে বের করতে চাই তাও করা যাবে তারপর তাহলে আমরা প্রথমে কি করব কেজিতে বের করব যদি আমাদের কেজিতে বের করে তাহলে এই গ্রাম যেটা বের হবে এই গ্রামটাকে আমরা কি করব টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে আমরা কি করব ভাগ দেব কারণ এক কেজি হচ্ছে এক কেজি এক কেজি সমান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিলিগ্রাম তো এটাকে তো আমরা যদি এই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে হচ্ছে এটাকে ভাগ দিই তাহলে আমরা কি পাবো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন কেজি পাবো যদি কেজিতে বের করে আমাদের পাউন্ডসে বের করতে বলছে এর জন্য পাউন্ডসে বের করে দেখাইলাম যদি কেজিতে বের করে কেজিতে বের করব এরপর যদি আমাদের বলা হয় এই কেজি থেকে যদি আমরা পাউন্ড নিতে চাই তাহলে এই যে আমাদের কেজি যেটা আসে এই কেজিটাকে আমরা আমরা জানি যে এক কেজি সমান হচ্ছে টু পাউন্ড তো এইটা ধারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের টোটাল পাউন্ড চলে আসবে তো যদি আমাদের পাউন্ড বলে তাহলে আমরা এইটুক এইভাবেও করতে পারি এখানেই আমাদের অ্যান্সার এই যে এখানে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে আবার যদি মনে করি যে না টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন থ্রি পার সিক্স দিয়ে আমি সরাসরি করবো না প্রথমে আমি কেজিতে বের করবো তারপর আবার কেজিকে আবার পাউন্ড দিয়ে গুণ করবো তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি ওকে নেক্সটে আরটা ছোটো ম্যাথ আছে এখানে কি পরিবর্তন আসতে পারে পরিবর্তনের তেমন কিছু নাই শুধুমাত্র অ্যামাউন্টগুলো একটু পরিবর্তন আসতে পারে এই দ্বিতীয় ম্যাথে বলছে ওয়াটার টু বি ডিসইনফেকশন বা বি ব্লিচিং পাউডার ব্লিচিং পাউডার এটা হচ্ছে রাসায়নিক সংকেত আমরা সবাই জানি রাসায়নিক সংকেত কি হ্যাভিং কোলোরিং অফ টোয়েন্টি থ্রি টু পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম লিটার যে আগেটা ছিল পয়েন্ট থ্রি এখনটা হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম পার লিটার ইফ দা এখানে আছে কত পাঁচ হাজার অর্থাৎ ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড মিটার কিউব পার ডে হচ্ছে কেল ব্লিচিং পাউডার ইজ এ রিকোয়ার্ড টোয়েন্টি অফ কোলোরিং পার কেজি অর্থাৎ ফাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ বিলিসিং পাউডার রিকোয়ার্ড পার ডে আগেটা ছিল আমাদের তেত্রিশ পয়েন্ট তেইশ তিন পার্সেন্ট অ্যাভেলেবেল কোলোরিন এখনটাই হচ্ছে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট তো আমাদের তো জানি যে তাহলে আমাদের বিলিসিং পাউডার হচ্ছে কত অর্থাৎ একশো পার্সেন্টের মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের কোলোরিন তো আমরা কি করব এটাকে আমরা লিখব যে এটা হচ্ছে আমাদের কোলোরিন এটা হচ্ছে আমাদের বিলিসিং পাউডার তো এখান থেকে কাটাছিরা করে আগের ম্যাটটার মতনই আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এখানে কোলোরিন তাহলে হচ্ছে ওয়ান আর বিলিসিং হচ্ছে ফোর তো অ্যামাউন্ট অফ বিলিসিং পাউডার অ্যামাউন্ট অফ বিলিসিং পাউডার আমরা বের করবো কীভাবে এই যে আমাদের টোটাল যে এটা আছে ওয়াটার আছে পাঁচ হাজার ইন্টু হচ্ছে আমাদের এই পাঁচ হাজার কী আছে মিটার কিউব পার ডে এটাকে আমরা কি করব এক হাজার দিয়ে গুণ দেবো এক হাজার দিয়ে গুণ দিলে কী আসবে এক হাজার দিয়ে লিটার পার ডেতে আসবে লিটার পার ডে এরপর হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ এটা আসছে কোথায় এই যে আমাদের টোয়েন্টি টু পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম এটা কিসের জন্য ধরতে বলছে কোলোরিনের জন্য ধরতে বলছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম মিলিগ্রাম পার লিটার আর এটা আমরা নিলাম হচ্ছে কী বল লিটার পার লিটার পার হচ্ছে লিটার পার হচ্ছে ডে লিটার পার ডে তো এই লিটার এই লিটার কাটা যায় আর ডে এই তো বললাম এক দিনের জন্য বের করতে বলছে এই জন্য ওয়ান ডে এর ডে ডে কাটা যায় তাহলে এখানে বাকি থাকে কি বাকি থাকে শুধু মিলিগ্রাম এই হচ্ছে মিলিগ্রাম আর এইগুলো সব আমরা কি করবো গুণ করলে আমরা পাই ফোর পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন পাওয়ার সিক্স মিলিগ্রাম ওকে আমরা কি করছি এখন এখান থেকে যদি আমাদের কেজিতে বের করতে বলে
এখানে পপুলেশন একটা হিসাব আছে আমাদের 2005 সালের একটা পপুলেশন দেওয়া আছে জনসংখ্যা দেওয়া আছে এবং 2015 সালের একটা পপুলেশন দেওয়া আছে হোয়াট ইজ দা ওয়াটার ডিমান্ড অফ 22 অর্থাৎ 25 সালে 2025 সালে কি পরিমাণ পানি আমাদের দরকার হতে পারে ইফ ওয়াটার রেকর্ড ইজ 90 লিটার পার ক্যাপিটা পার ডে অর্থাৎ মাথা পিছু 90 যে লিটার সেটা ধরা হইছে কি হিসাবে খরচ হিসাবে যে পানির কি পরিমাণ ইউজ হতে পারে এরপর হচ্ছে ক্লোরিন কন্টেন্ট অফ 0.5 মিলিগ্রাম পার লিটার ইজ টু বি অ্যাডেড ইন দা ওয়াটার হাউ মাচ ব্লিচিং পাউডার ইজ नीडेड যেখানে 20% হচ্ছে আমাদের কি 20% ক্লোরিন ইন ব্লিচিং পাউডার অর্থাৎ ব্লিচিং পাউডারে আমাদের 20% ক্লোরিন अवेलेबल আছে তো আমাদের ফার্স্ট যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে 2025 সালে কত জনসংখ্যা সেটা আমরা জানি না ওইটা আমাদের বের করতে হবে 2005 সালেরটা জানি 2015 সালেরটা জানি বাট 2025 সালেরটা আমরা জানি না তো আমরা যদি 2025 সালের জনসংখ্যা বের করতে পারি তাহলে আমাদের টোটাল পানির পরিমাণ বের করতে পারবো টোটাল পানির পরিমাণ বের করতে পারলে আমাদের কি পরিমাণ ব্লিচিং লাগবে ওইটা আমরা বের করতে পারবো সো আমাদের প্রথমে কাজ হচ্ছে কি প্রথমে কাজ হচ্ছে জনসংখ্যা বের করা আচ্ছা তো এখানে বের করার জন্য আমাদের প্রথম যে সূত্রটা লাগবে সেটা হচ্ছে পি এল ডিভাইডেড হচ্ছে পি ওয়ান এখানে পি এলটা কি আচ্ছা ওটা আমরা পরে দেখবো পি এল ডিভাইডেড হচ্ছে পি ওয়ান এবার হচ্ছে পি ওয়ানের সাথে গুণ হবে ওয়ান প্লাস হচ্ছে আর তারপর এটার উপর পাওয়ার হচ্ছে এন এনটা হচ্ছে আমাদের বছর যে কত বছরের যে ডিফারেন্স তো এরপর কি হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই এটা পি ওয়ান যেটা এটা হচ্ছে পি এল পি এল ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান এই টাইপ আসে এটা আসলে ভাগ হয়ে যাবে আর এটা তো আমরা একটু ঘুরে লিখলাম এটাই পাশে নিয়ে আসলাম আর এইটাই পাশে নিয়ে আসলাম এরপর যেহেতু এটার উপরে এটার উপর একটা পাওয়ার আছে এইটাই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে রুট হয়ে যাবে এন রুট রুট পি এল ডিভাইডেড হচ্ছে পি ওয়ান এখন এখানে যে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের এত কিছু করতেছি শুধুমাত্র এই ফ্যাক্টরটা বের করার জন্য আর এর পরিমাণটা বের করার জন্য যাতে আমরা জনসংখ্যা বের করতে পারি তো এখানে আমাদের যে পি এল এই পি এলটা কি পি এলটা হচ্ছে আমাদের পি এল এই যে পি এল পি এলটা হচ্ছে আমাদের যে দুই শেষের যে জনসংখ্যার পরিমাণটা থাকবে সেটা হচ্ছে পি এল অর্থাৎ লাস্ট যে সর্বশেষ যে জনসংখ্যাটা কাউন্ট হয়েছে ওইটা যেমন আমাদের সর্বশেষ দেওয়া আছে দুই হাজার পনেরো দুই হাজার পনেরো সালে হচ্ছে আমাদের কত এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার তো এইটা হচ্ছে আমাদের পি এলের ভ্যালু আর পি ও পি ওয়ানটা কত পি ওয়ান হচ্ছে শেষের যেটা দেওয়া থাকবে দুই হাজার পাঁচ সালে সেই দুই হাজার পাঁচ সালে কত দেওয়া আছে এক লাখ চব্বিশ হাজার এটা হচ্ছে আমাদের পি ওয়ান তো পি এলের ভ্যালু হচ্ছে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার আর পি ও পি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এক লাখ চব্বিশ হাজার এটার উপরে রুট আছে আর রুটের উপরে টেন এন রুট আছে তো এন হচ্ছে আমাদের কত বছরের ডিফারেন্স দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার লাস্ট হচ্ছে দুই হাজার পনেরো আর শেষ আমাদের কবে বের করতে বলছে দুই হাজার পঁচিশ তাহলে পনেরো আর পঁচিশের মধ্যে ডিফারেন্স বছর হচ্ছে দশ বছর তো এন এর মান হচ্ছে আমাদের সেই দশ বছর তো এন এর মান আমরা দশ বছর বসাই দিলাম রুট হচ্ছে এই যে পি এল এর ভ্যালু একশো ছাপ্পান্ন আর পি ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে একশো চব্বিশ আর এখানে আমাদের যে একটা আরের সাথে একটা কি আছে ওয়ান আছে এটা প্লাস আছে এই পাশে আসলে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে আমরা আর এর ভ্যালু পাই পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ফোর টু এরপর হচ্ছে আবার আমরা জানি যে সেম সূত্র এই একই সূত্র দিয়ে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এবার পি এন পি এন মানে হচ্ছে দু হাজার পঁচিশ সালের যে জনসংখ্যা সেটা বের করবো পি এন ইকুয়াল টু হচ্ছে পি টু ওয়ান প্লাস আর এন তো পি টু হচ্ছে লাস্ট যে জনসংখ্যাটা আমরা পি টু না এটা এল হবে সরি পি এল তো পি এল হচ্ছে লাস্ট যে বছরের জনসংখ্যাটা আমরা জানি দু হাজার পনেরো সালের যেটা তো এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার এবার হচ্ছে ওয়ান তো এটার সাথে কনস্ট্যান্ট প্লাস হচ্ছে আর আর এর ভ্যালু আমরা বের করছিলাম পয়েন্ট জিরো টু থ্রি টু এবার এটার হচ্ছে বছর আছে একটা পাওয়ার বছরের কত দশ বছর ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো আটান্ন ক্যাপিটা অর্থাৎ মাতা বিশু এরপর হচ্ছে আমাদের কত কী পরিমাণ পানি লাগতে পারে তো এই যে টোটাল জনসংখ্যারে আমরা মাতা বিশু যে পানির পরিমাণ সেটা দিয়ে কি করব গুণ দেব তো মাতা বিশু পানির পরিমাণ হচ্ছে আমাদের নব্বই গুণ দিলে আমাদের কত লিটার পানি আসে সতেরো লাখ ছিষট্টি হাজার সরি এখানে হবে সতেরো কোটি ছিষট্টি লাখ তিনশো বত্রিশ হাজার বিশ লিটার পার ডে একদিনে আমাদের এই পরিমাণ পানি লাগবে তো এই যেহেতু আমাদের পানির পরিমাণ বের করতে বলছি এবার হচ্ছে আমাদের কী পরিমাণ বের করবো আমাদের ব্লিচিং পাউডারের পরিমাণটা বের করবো তো অ্যামাউন্ট অফ ব্লিচিং পাউডার রিকোয়ার্ড তো আমাদের এখানে কি কি পরিমাণ আমাদের ব্লিচিং আছে আর সেটা আমরা বের করবো কিভাবে আমাদের সেই আগের যে দুইটা ম্যাথ করছি সেই দুইটা ম্যাথের মধ্যে মতন বিশ পার্সেন্ট কী আছে কোলোরিন আছে অর্থাৎ একশো পার্সেন্টের মধ্যে বিশ পার্সেন্ট কোলোরিন আছে এই হচ্ছে আমাদের একশো পার্সেন্ট আর কত পার্সেন্ট
तो यही करब पॉइंट फाइव एट दिए कि गुण देव तो ये जो थे यहाँ पाई हो लिटार पर डे और ये जो आिलीमिटार पर डे मिलीग्राम पर लिटार तो यही लिटार ये लिटार काटा जा काटा जाए डे तो वो वन डेर जो वन डेर जो डे डे काटा जाए तो टोटाल जो कैलकुलेशन करी तेल आ चुआल्लिस कोटी पंदो लाख सरि एट उल्टो हो गए चार कोटी एकचल्लिस लाख आठान्न हज़ार पंचाश मिलीग्राम पर लिटार तो ये कि करबर के जी ते नार्ज जो के जी तेते बोले तेल हमें क्यों करब टेन टू दि पावर सिक्स दिए भाग दी के जी पे जाब और जो के जी ते कि ना बोले तेल यह रख ले अन्सार शेष मैथ कमप्लीट और जो कि कितनी नीते पड़े हमें जो पाउंड नीते बोले क्यों करब टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन दि पावर माइनस सिक्स दिए गुण देव तो कीते आस पाउंड से आसें तो ये तो बार बार बोलते तो बार बार बोलार दरकार नहीं तो ये हमारे ये पपुलेशन दिए मैथ पपुलेशन मैथ मैथ इम्पर्टेंट बेसि करते पर लास्ट जो छोटो एक मैथ आज से कि टोटाल अफ सिक्सटी के जी जे एक ब्लिचिंग पाउडार परमाण देवा षाट के जी एवं डिजिनफेक्टेड भल्यूम अफ पंचाश मिलियन लिटार पंचाश मिलियन लिटार देवा अफ व्टार फाइन द कलोरिंग क्लोज एजुम तेतरिश पार्सेंट अर्थात हमारे कलोरिंग कत पार्सेंट अवेलेबल तेत पार्सेंट अर्थात एकशो पार्सेंटर मध्य तेतरिश पार्सेंट हो कलोरिन और ये हमें ब्लिचिंग तो ब्लिचिंग एखे बेर करते हमें कि कलोरिन इन ब्लिचिंग की परमाण कलोरिन आई कलोरिन बेर करते हैं फाइन द कलोरिन ये कलोरिन बेर करते बोलते क्लोज क्लोज अर्थात कि परमाण कि कलोरिन हे जो है से बेर करते हैं तो हमारे ब्लिचिंग परमाणा देव से षाट के जी क्योंकि कलोरिन परमाण जी ना कलोरिन परमाण धरल एक्स तो कलोरिन डिवाइड हो ब्लिचिंग कारण हे तेत पार्सेंट हमारे ब्लिचिंग हमारे सरि तेत शतांश हमारे कलोरिंग और हे एक हमारे कि ब्लिचिंग तो कलोरिन डिवाइड हो ब्लिचिंग कलोरिन डिवाइड हो ब्लिचिंग तो युटे जो गुण करब युटे गुण करब तो ब्लिचिंग इंटू हो तेत कलोरिन इंटू हो एक तो ब्लिचिंग परमाण देवे षाट ये षाट और हेद कलोरिंग परमाण दरसी एक्स एक्स दरसी इन टू एटर साथी हमें टोटाल जो पानी परमाण पंचाश मिलियन लिटार पंचाश मिलियन इंटू हो लिटार पंचाश मिलियन इंटू हो पंचाश मिलियन इंटू हो लिटार पंचाश मिलियन इंटू हो लिटार ओके तो एरपे हमें जो करते हैं ये एक विषय हे हमारे ये हम के जी ते आ हमारे मिलियन लिटारे आखान जो करब से हमारे जे ये षाट जेटा के जी आसे के जी के जो कि तो एखान जे के जिटा के करब के जिटा के हेरा हई मिली लिटारे नेब और नो लिटर लिटारटा के करब हे के जिते नेब जमन एखे कि षाट के जी तो ये क्यों करब ये पंचाशा के जो टेन टू दिवार सिक्स धरे गुण करी तेल क्यों पा के जी पा तो ये के जी के जी काटा गलो और ये हे आर लिटारे नार्ज में क्यों करब टेन टू दिवार सिक्स धरे गुण करब गुण कर लेकिन क्यों पा सरि टेन टू दिवार द्वारा सिक्स कर लेकिन क्यों पा मिलीग्राम पा मिलीग्राम पर लिटार मिलीग्राम पर लिटार आबार बोझाई क्यों आसे षाट के जी एखे आसे के जी एखे आसे लिटार मिली लिटार मिली मिलियन लिटार आसे तो ये मिलियन लिटारे हमें कि करब टेन टू दि पार सिक्स दिए भाग दी क्यों पा के जी पा तो के जी और ये के जी काटा गलो एरपर हो के जी थी आर जो मिलीग्रामे नीते चाहिए तो मिलीग्रामे नार्जा क्यों करब टेन टू दि पार सिक्स द्वारा गुण करब तेल मिलीग्राम पा तो मिलीग्राम कि पर लिटारे हे एत परमाण हमारे कलोरिन ठीक है तो बंधुरा यूल छोटो छोटो चार्टा मात सबाई भलो थको सबाई दुआ करो और हे सब मन परिष्कार करो सबाई सबर सतस्फूर्त भावे आचरण करो सामने हमें रमजान सबा रमजान प्रस्तुति नाओ सबा भलो थको असलमकुम